Hi everyone, this is Nishtha and welcome back to the channel. I am back with another video in the series CUET 2022 analysis and we have already covered four topics. Cover kar liye hai. If you want to see those videos, kindly go to my channel. Business studies, English, general test and maths are already covered. Accountancy and economics are going to be posted in this video. So in this video, mein, we are going to be talking about accountants and this is just a disclaimer. Accountancy and economics का जो मेरा slot है, जो मैंने खुद attempt किया था, that was on 15th of July. So एक महीना हो चुका है उस attempt को, and my analysis will be majorly based on that. And अभी recent attempts जो हैं कुछ दिनों में, उनमें भी मैंने junior से बात करी है, तो थोड़ा बहुत वो भी incorporate किया. But just so you know, बाकी के चार जो analysis थे, they were based on the 17th August attempt, but accountancy and economics are based on the 15th July attempt. With that in place, let's get into the video. तो जैसा कि मैंने बाकी सारी वीडियोस में भी अपना ओवरऑल ओपिनियन दिया था वैसे ही हम अकाउंटेंसी में भी स्टार्ट करेंगे तीन की पॉइंट्स हैं इनफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको होनी चाहिए क्योंकि दे वर टेस्टिंग मोर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स तो अगर कोई क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो इट वॉज बेस्ड ऑन की पार्टनरशिप के पीछे की थ्योरी क्या है पार्टनरशिप डी टू दिस अटेम्प्ट ऑफ फिफ्टीन जुलाई इज समथिंग दैट आई हैव क्लोजली मॉनिटर्ड माई सेल्फ एंड ये मैंने खुद भी देखा है खुद भी अटेम्प्ट किया है And I'd like to mention one point here. जब मैं अपनी ट्वेल्थ में पढ़ाई करी थी अकाउंटेंसी, I made sure that I leave no concept untouched. And after that rigorous preparation, जो मैंने अपने बोर्ड्स की की थी, I did not touch accountancy for almost a year. And just for this CUET attempt, I just went through my notes जो मैंने क्लास ट्वेल्थ में बनाए थे, for the sake of कि बिना बुक्स को ले नहीं गई मैं एग्जाम में मैंने एक बार ही सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे जस्ट फ्रॉम माय नोट्स मैंने कोई बुक ओपन नहीं करी कोई कुछ ओपन नहीं किया आई हैड इनफ ट्रस्ट ऑन माय नोट्स दिस वुड बी अ डिस्क्लेमर व्हेन आई से क्वेश्चंस वर नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन में जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं कि कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो गिवन दैट आपको कोई कॉन्सेप्ट गैप ना हो द क्वेश्चन वर नॉट वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं अपनी पूरे साल की प्रेपरेशन में लेजर अकाउंट्स इंटेंसिव कैलकुलेशन जो हमें नॉर्मली सीबीएसई के पेपर में करना पड़ता था उन सब की जरूरत नहीं पड़ी तो इट मे सीम रेपिटेटिव कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समथिंग आई मैं इन बिजनेस स्टडीज मैथ्स समथिंग आई मैं इन क्यू एल आर बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज दी क्रक्स एंट्रेंस टेस्ट मैं आपकी वो मेमोरी चेक नहीं कर रहे वो आपके लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहे हैं टेस्ट मोर ऑफ योर लर्निंग मोर ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी दैट यू स्टडीड थ्रू आउट द ईयर एंड फॉर दैट बेसिक्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट डोंट पैनिक क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग स्कूल में माई टीचर यूज टू टेल मी दैट डोंट एवर पैनिक अगर आपका शेयर कैपिटल में कोई अजीब सी फिगर आ रही है क्योंकि एट टाइम्स इट हैज बिन ऑब्जर्व कि सीबीएसई में भी जब शेयर्स का क्वेश्चन आता है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी होती है कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कोई ऐसी फिगर होती है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है या मिसिंग होती है जिससे क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ सकती है एंड सेम थिंग हैपन इन सीयूटी एज वेल एक क्वेश्चन था जिसमें आपको अलॉटमेंट uh, में कितना मनी एडजस्ट होगा एक पर्टिकुलर एंट्री में वो बताना था बट आई रेड दैट क्वेश्चन पर्सन आई स्पेंड वाइट सम टाइम ऑन दैट बट जो आंसर आना चाहिए आइडियली वो चारों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं था एंड नन ऑफ दी अदर ऑप्शंस वर मेकिंग सेंस सो इन ऑल पॉसिबिलिटी आई गेस दैट वाज रॉन्ग एंड डोंट पैनिक अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है इधर इट इज डिक्लेयर डिस्कार्डेड या उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ होगा बट डोंट पैनिक वहां की क्वेश्चन गलत है क्या करूँ क्या नहीं करूँ सी में भी होता आया है एंड सी में भी चीज देखने को मिली कि दे कैन नॉट गेट अकाउंटेंसी क्वेश्चन ऑन पॉइंट किसी और टॉपिक में भी गलती हो तो पैनिक मत करना That was one tip that my account teacher gave me when I was back in school. I will just take you through the prescribed syllabus on CUT website and give you a general idea of which topics and which type of questions I have. Yeah, so starting off with NPO. NPO say as I mentioned in the starting, your subscription based question was you were needed to calculate subscription for that year, which is your uh, typical question is outstanding at the end, outstanding at the beginning. Advanced the end, advanced the beginning. This type of which information given the and you were supposed to calculate the subscription for that year. एक आपका fund pay based question था जो accounting for funds होता है. If you have a tournament fund, tournament fund investment, उसके interest का treatment. फिर अगर आपने tournament कराया उसके उसके expenses का treatment वो सब आपको पता होना चाहिए था अच्छे से. तो fund pay question था. 
story mein what becomes important is npo ki financial statements kya hoti hain the nature of receipts and payments account and how it is based on a cash basis difference between receipts and payments account and the income and expenditure account that was it major sources of income for an npo if you don't know this please please go through your theory well preparation of income and expenditure account balance sheet direct question nahi tha as far as i remember even if they give you a question usme kaafi information pehle se filled in ho gayi and you would be required to solve a portion of it because mcq mein they don't have the liberty to ask you full preparation of income ya fir balance sheet just keep your basics clear for partnership um as far as i remember there was some uh, questions related to interest on capital interest on drawings to so, aapke jo monthly cases hote hain drawings ke interest on capital ke uh, all that becomes important profit and loss appropriation account so फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपकी आपके काफी सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं सो यू हैव गुडविल यू हैव एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यू हैव डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चेंज इन पी एस आर इज ऑल्सो कवर्ड तो आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो गेनिंग रेशियो ये सब निकालना आना चाहिए आई रिमेंबर सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो किसी किसी एक क्वेश्चन में द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग तो जो रेशियो आ रही थी वो ऑप्शन में ही गई थी डोंट पैनिक इन सच अ केस um apart from this a very direct question from uh, this topic was there ki abc teen partners hain one of them retires so what would be the new profit sharing ratio which is very direct so ye question tha goodwill mein i remember ki all these methods become important because uh, goodwill ka major chunk is covered by these methods only so you can be given some figures and be asked to calculate ki goodwill is basis pe kitni hogi is basis pe kitni hogi when you have uh, abnormal gains and abnormal losses then you need to adjust the uh, current year's profit according to that wo type ka bhi question kar lena because that might be asked that as that is quite important when we see goodwill as a chapter you want to admission of partner admission of partner mein a uh, new incoming partner ka share of goodwill nikalna revaluation se related thode bahut questions puche ja sakte hain investments of capital was not there in the exam ऑल्दो आई पर्सनली स्टडीड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन क्लास ट्वेल्व बट हमारी सी बी एस ई में भी ये नहीं था तो आई आई डोंट थिंक सो दे गिविंग मच इम्पॉर्टेंस टू दिस टॉपिक ऑल दो डोंट लीव आउट एनी थिंग थ्योरी तो सबकी कर ही लेना पार्टनर इज एडमिटेड फॉर सो एंड सो शेयर वट वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वट वुड बी द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो तो ये सब आपको पता होना चाहिए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर इज सिमिलर इसमें आउट गोइंग पार्टनर होता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है सो दैट कम्प्लीट या यूनिट थ्री डिजोल्यूशन में जनरल एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए वो सब पे आपको चार ऑप्शन दे दें यू गिवन यूर गिवन ए सिचुएशन एंड चार ऑप्शन देखे दे हाउस टू वॉट डू द करेक्ट जर्नल एंट्री मूविंग ऑन टू कंपनी अकाउंट्स तो इस चैप्टर से आई टेल यू अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट में आपका डिफॉल्ट होता है एंड आप शेयर फोरफिट करते हो उसकी पूरी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूरा केस ऐसा दिया होता है जैसे आपका सिक्स मार्क्स का सिक्स या एट मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता था सीबीएसई में वैसा हो बट एक पर्टिकुलर फिगर मांगी हुई तो उस पर बेस्ड आपको सारी कैलकुलेशन जब तक नहीं आती होगी आप वो फिगर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो डोंट थिंक की सिंस एम सी क्यू है तो वील लीव आउट द लॉन्गर क्वेश्चन वील लीव आउट द डिफिकल्ट क्वेश्चन कंपनी अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी क्रिटिकल चैप्टर किसी पर्सन के शेयर्स को फिट करने हैं तो कितना अमाउंट की सेंट्री में जाएगा शेयर कैपिटल में यू शुड नो जो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं तो थ्योरी इसमें भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल इस टाइप के जो भी डिवेंचर्स होते हैं सो ऑल दिस इज गेटिंग कवर्ड इन योर शेयर का बड़ा वाला क्वेश्चन तो अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट अंडर सब्सक्रिप्शन इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स सो कंपनीज बैलेंस शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उसमें हो सकता है आपको प्रो राटा अलॉटमेंट हो शेयर फोर फिटेड हो री इशू की हो आधे की हो री इशू आधे इशू नहीं की हो तो देर आर सम टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन हाउ यू राइट योर कंपनीज बैलेंस शीट तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दो इशू डिवेंचर्स इज नॉट अ बर्डन काफी छोटा सा चैप्टर है for premium discount same entries keep on getting repeated and debentures other than cash is, is very similar to uh, issue of shares other than cash redemption of debentures i'll be very honest uh, 
आई कुड नॉट सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस होगा भी तो कोई एक ही क्वेश्चन होगा जो मैंने फर्स्ट क्लांस में रिजेक्ट कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेप्ट इट बट रिडम्शन ऑफ डिवेंचर इज अ चैप्टर जो हमारे बैच में क्लास ट्वेल्थ से कट गया था तो आई एल बी वेरी ऑनेस्ट इन सेंग कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था एंड मुझे कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं बट इफ इट्स मैंशन डेयर यू शुड नो कि क्या क्या मेथड ऑफ रिडम्शन होते हैं इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए बट इफ यू फील रिडम्शन ऑफ डिवेंचर इज समथिंग यू नॉट स्टडीड थ्रू आउट योर क्लास ट्वेल्थ एंड यू फील दिस मच लेस टाइम left to devote to a new chapter so i'd suggest you ki abhi kuch naya mat padho if your exam is very near jo pehle pad liya hai usi ko revise kar do because again 40 questions attempt karne hain you need to leave out 10 questions and for those 10 questions you don't need to make sure ki aap sab pad ke jao moving on to analysis of financial statements me categorization pe questions the ki ye item hai ki kis heading ke andar categorize hoga in a company's balance sheet बिकॉज uh, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस बिकम्स इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज पे भी देर वर क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियोज लिक्विडिटी सोलवेंसी एक्टिविटी सो यू नीड टू बी अवेयर की लिक्विडिटी के अंदर क्या क्या रेशियोज आती है सोलवेंसी के अंदर क्या क्या रेशियोज आते हैं एंड इनमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो बढ़ती है तो अच्छा होता है कौन सी रेशियो कम होती है तो अच्छा होता है कौन सी रेशियो आइडियल है जैसे करंट रेशियो आइडियल इज टू टू वन सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आई रिमेंबर दे वॉज अ कम्प्लीट स्टोरी की बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसने इतना खरीदा वो खरीदा वॉट वुड बी दी कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वॉट वुड बी दी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो ऐसा एक क्वेश्चन था एंड इट रिक्वायर्ड ऑल द नॉलेज ऑफ कैश फ्लो दैट कैन पॉसिबली बी देर तो डिविडेंट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड डिविडेंट रिसीव इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो जो ऐसे दो तीन कंटेंशियस पॉइंट्स होते थे कैश फ्लो में वो मेरे वाले स्लॉट में तो एक क्वेश्चन में सब टेस्ट कर दिए थे तो आई फेल्ट कि इट वाज मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था मतलब अगर आपने कैश फ्लो से नहीं पढ़ी तो यू वुड इजीली गेट कंफ्यूज एंड मेक अ मिस्टेक देयर तो या कैश फ्लो से एक ही क्वेश्चन आया बट इट टेस्टेड ऑल ऑफ यूर कॉन्सेप्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पर्सनली आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट इन क्लास ट्वेल्थ स्टडीड फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आई रिमेंबर दे वर टू और थ्री क्वेश्चन एंड सिंस आई वॉज नॉट रियली अवेयर ऑफ विद द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मैंने वो क्वेश्चन देख ली स्किप कर दिया आउट ऑफ दिस आई ओनली नो डी बी एम एस एंड दैट इज बिकॉज आई टुक दिस एज एन इलेक्टिव इन माई सेकेंड सेमेस्टर दो या तीन क्वेश्चन से ज्यादा नहीं थे तो डोंट वरी फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मच जो ज्यादातर एम्फेसिस था वो उसी पे था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो जो मैंने तीन टिप्स बोली थी स्टार्टिंग में कीप दम इन माइंड तो डोंट अंडर एस्टिमेट अकाउंटेंसी बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा आई कुड डू इट विद जस्ट वन ग्लैंस थ्रू द सिलेबस आफ्टर वन ईयर तो यू गाइज आर ऑलरेडी इन टच विद द सिलेबस तो आपके लिए तो और ज्यादा ईजी होगा सो दैट वुड बी इट फॉर टू डेज वीडियो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस देखना है यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट इन कीप लर्निंग बाय बाय I can hear the demons call when they do what they do and now I feel like taking off on a place with the view the pain is never gonna stop